നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്ന അടുത്ത മെഷർ ഓഫ് ഡിസ്പേഴ്സൻ ആണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ എസ് ഡി എന്ന് പറയും അത് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന മെഷേഴ്സ് ഓഫ് ഡിസ്പേഴ്സണുകളിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു മെഷർ ഓഫ് ഡിസ്പേഴ്സൺ ആണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് അത് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നോക്കാം സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ഇസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് എർത്തമാറ്റിക് മീൻ ഓഫ് സ്ക്വയേഴ്സ് ഓഫ് ഡീവിയേഷൻസ് ഓഫ് ഒബ്സർവേഷൻസ് ഫ്രം ദയർ എർത്തമാറ്റിക് മീൻ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതായത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇറ്റ്സ് എ സ്ക്വയർ റൂട്ട് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് എർത്തമാറ്റിക് മീൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് എർത്തമാറ്റിക് മീൻ ഓഫ് എർത്തമാറ്റിക് മീൻ കാണുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരുടെ എർത്തമാറ്റിക് മീൻ ആണോ കാണുന്നത് അവർ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യണം എന്ന് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം അതായത് വൺ ബൈ എൻ സമ്മേഷൻ എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ആരുടെയാണ് എർത്തമാറ്റിക് മീൻ ഓഫ് സ്ക്വയേഴ്സ് സ്ക്വയറുകളുടെയാണ് സ്ക്വയേഴ്സ് ഓഫ് ഡീവിയേഷൻസ് ഓഫ് ഒബ്സർവേഷൻസ് അപ്പോൾ ഒബ്സർവേഷനുകളുടെ ഡീവിയേഷൻസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് എവിടെ നിന്നാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഫ്രം ദയർ എർത്തമാറ്റിക് മീൻ എക്സ് ബാർ അപ്പം സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് വൺ ബൈ എൻ സമ്മേഷൻ ഐ എസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ടു എൻ എക്സ് ഐ മൈനസ് എക്സ് ബാർ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ നമുക്ക് പറയാം ഇത് ശരിക്കും സിഗ്മ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്മോൾ ലെറ്റർ സിഗ്മ എന്ന് പറഞ്ഞ ലെറ്റർ കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ സ്മോൾ ലെറ്റർ സിഗ്മ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ദിസ് ആൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷനെ പോലെ തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആളാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ്റെ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ സ്ക്വയർ ഓഫ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ സ്ക്വയർ ഓഫ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ഇസ് കോൾഡ് വേരിയൻസ് എന്താണ് അവരെ പറയുന്ന പേര് വേരിയൻസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് വേരിയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വേരിയൻസ് സിഗ്മ സ്ക്വയർ സിഗ്മ ഇസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ സിഗ്മ സ്ക്വയറിനെ നമ്മൾ വേരിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നു അപ്പോൾ അതിനൊപ്പം തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് വേരിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇൻ പെർട്ടിക്കുലർ ആയിട്ട് നമുക്ക് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ റോ ഡാറ്റയിൽ എന്താണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ഇൻ റോ ഡാറ്റയാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ റോ ഡാറ്റയിലുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ ശരിക്കും നമ്മൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് റോ ഡാറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ഒബ്സർവേഷൻസ് എക്സൈസ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാതിരി സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ സിഗ്മ ക്യാൻ ബി റിട്ടേൺ ആസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ സിഗ്മ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് വൺ ബൈ എൻ സമ്മേഷൻ ഐ എസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ടു എൻ എക്സ് ഐ മൈനസ് എക്സ് ബാർ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷനെ പറയാം അല്ലെങ്കിൽ ഇത് നമുക്കൊന്ന് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്തിട്ട് അതായത് എ മൈനസ് ബി ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്നുള്ള രൂപത്തിലല്ലേ ഇത് കിടക്കുന്നത് അതിന് സ്ക്വയർ ചെയ്ത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്തിട്ട് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷനെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയും കൂടി എഴുതാം അല്ലെങ്കിൽ വൺ ബൈ എൻ സമ്മേഷൻ ഐ എസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ടു എൻ എക്സ് ഐ സ്ക്വയർ മൈനസ് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് എക്സ് ബാർ സ്ക്വയർ അതായത് ഈ കംപ്ലീറ്റ് കാൽക്കുലേഷൻ നടത്തിയ ശേഷം അതിൽ നിന്ന് എക്സ് ബാർ സ്ക്വയർ മൈനസ് ചെയ്യുക ഇങ്ങനെയും നമുക്ക് ആരെ എഴുതാം സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ അപ്പോൾ രണ്ട് രീതിയിൽ എഴുതാം ഒറിജിനൽ ഡെഫിനിഷൻ എന്താണ് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് വൺ ബൈ എൻ സമ്മേഷൻ ഐ എസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ടു എൻ എക്സ് ഐ മൈനസ് എക്സ് ബാർ ഹോൾ സ്ക്വയർ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോബ്ലം ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഫോർമുല എന്ന രീതിയിൽ ഇത് ഉപയോഗിക്കാം റൂട്ട് ഓഫ് വൺ ബൈ എൻ സമ്മേഷൻ ഐ എസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ടു എൻ എക്സ് ഐ സ്ക്വയർ മൈനസ് എക്സ് ബാർ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും വേരിയൻസ് വേരിയൻസ് സിഗ്മ സ്ക്വയർ ക്യാൻ ബി റിട്ടേൺ ആസ് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ റൂട്ടില്ലാത്തത് അല്ലേ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ അതിനെ വൺ ബൈ എൻ സമ്മേഷൻ ഐ എസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ടു എൻ എക്സ് ഐ മൈനസ് എക്സ് ബാർ ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതാം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഇവിടെ പോലത്തെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള രൂപം അതായത് വൺ ബൈ എൻ സമ്മേഷൻ ഐ എസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ടു എൻ എക്സ് ഐ സ്ക്വയർ മൈനസ് എക്സ് ബാർ സ്ക്വയർ ഈ രണ്ട് ഫോർമുല ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്താലും സെയിം ആൻസർ തന്നെയാണ് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ സൗകര്യം അനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഏത് ഫോർമുല വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ കുറേ
ഇവിടെ ഒരു മെഷർ ഓഫ് ഡിസ്പേ റിലേറ്റീവ് മെഷർ ഓഫ് ഡിസ്പേഷൻ കൂടി ഉണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് കോയഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് വേരിയേഷൻ വേരിയൻസ് അല്ല വേരിയേഷൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് കോയഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് വേരിയേഷൻ സി വി ഇതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആളാണ് ദിസ് ഇസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ബൈ എർത്തമാറ്റിക് മീൻ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് അല്ലെങ്കിൽ സിഗ്മ ബൈ എക്സ് ബാർ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ദിസ് ഇസ് കോയഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് വേരിയേഷൻ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷനെ കുറിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം പറയാൻ പോകുന്ന കുറേ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ചെയ്ത് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫൈൻഡ് ദ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ വേരിയൻസ് കോയഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ കോയഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് വേരിയേഷൻ ഫോർ ദി ഫോളോയിങ് ഡാറ്റ ഡാറ്റ ഫോർട്ടി ടു ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ്റ്റി ടു ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ വേരിയൻസ് കാണാനുള്ള ഫോർമുല രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പം സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷനൊക്കെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ആദ്യം ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്ന ഫോർമുല സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ സിഗ്മ ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് വൺ ബൈ എൻ സമ്മേഷൻ ഐ എസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ടു എൻ എക്സ് ഐ മൈനസ് എക്സ് ബാർ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇപ്പോൾ രണ്ട് ഫോർമുലകളും നമുക്ക് തറവായിരിക്കണം അപ്പോൾ ആദ്യം ഞാൻ ഈ ഒറിജിനൽ ഫോർമുലയാണ് ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഫോർമുലയിൽ നമുക്കിവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് എക്സ് ഐകൾ മാത്രമാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ബാക്കി ഇനി എന്തൊക്കെയാണ് ഈ ഫോർമുലയിൽ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഒരു എക്സ് ബാറിനെ കണ്ടുപിടിക്കണം അതൊരു എക്സ് ഐ മൈനസ് എക്സ് ബാർ കാണണം അവരുടെ സ്ക്വയർ കാണണം എന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ സമ്മ ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം എക്സ് ബാർ കാണാനാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ വാട്ട് ഈസ് എക്സ് ബാർ എക്സ് ബാർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എർത്തമാറ്റിക് മീൻ ആണ് എർത്തമാറ്റിക് മീൻ ഇൻ റോ ഡാറ്റ ഐ സമ്മേഷൻ ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ടു എൻ എക്സ് ഐ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൻ ആണ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എക്സ് ഐകളുണ്ട് നമ്മൾ സമ്മേഷൻ എക്സ് ഐ എക്സ് ഐകളുടെ സമാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് വട്ട് ഈസ് സമ്മേഷൻ എക്സ് ഐ സമ്മേഷൻ എക്സ് ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി സെവൻ ദിസ് ഇസ് സമ്മേഷൻ എക്സ് ഐ അല്ലേ അപ്പോൾ എക്സ് ഐകൾ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു ഇനി എക്സ് ബാർ എന്താ നോക്കാം വട്ട് ഈസ് എക്സ് ബാർ സമ്മേഷൻ എക്സ് ഐ ബൈ എൻ ഇറ്റ് ഈസ് ടു സിക്സ്റ്റി സെവൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എത്ര ഒബ്സർവേഷൻസ് ഉണ്ട് അഞ്ച് ഒബ്സർവേഷൻസ് ആണുള്ളത് അപ്പോൾ എക്സ് ബാർ ഇസ് ടു സിക്സ്റ്റി സെവൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടി വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റി അല്ലേ അപ്പോൾ എക്സ് ഐ മൈനസ് എക്സ് ബാർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കോളമാണ് അടുത്ത് എഴുതാൻ പോകുന്നത് എക്സ് ഐ മൈനസ് എക്സ് ബാർ അതായത് എല്ലാ ഒബ്സർവേഷനുകളിൽ നിന്നും എല്ലാ എക്സ് ഐകളിൽ നിന്നും ഞാൻ ഫിഫ്റ്റി ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫോറിനെ മൈനസ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് വരുന്നത് എന്ന് നോക്കാം ഫോർട്ടി ടു മൈനസ് ഫിഫ്റ്റി ത്രീ മൈനസ് ഫോർ ഫിഫ്റ്റി ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫോർ സോറി മൈനസ് ലെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് മൈനസ് ഫിഫ്റ്റി ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഇസ് മൈനസ് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഫിഫ്റ്റി മൈനസ് ഫിഫ്റ്റി ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഇസ് മൈനസ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫോർ സിക്സ്റ്റി ടു മൈനസ് ഫിഫ്റ്റി ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഇസ് എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് മൈനസ് ഫിഫ്റ്റി ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഇസ് ലെവൻ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് അപ്പോൾ എക്സ് ഐ മൈനസ് എക്സ് ബാർ കിട്ടി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട സമ്മ എക്സ് ഐ മൈനസ് എക്സ് ബാർ ഹോൾ സ്ക്വയറിൻ്റെ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്ത കോളം എക്സ് ഐ മൈനസ് എക്സ് ബാർ ഹോൾ സ്ക്വയർ സ്ക്വയർ ചെയ്യുമ്പം ഈ നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ എല്ലാം പോസിറ്റീവ് പോസിറ്റീവ് സൈനായിട്ട് മാറും ലെവൻ പോയിൻറ്റ് മൈനസ് ലെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫോറിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണ് കാണുന്നത് ദറ്റ് ഈസ് വൺ ട്വൻറ്റി നയൻ പോയിൻറ്റ് നയൻ സിക്സ് മൈനസ് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫോറിൻ്റെ സ്ക്വയർ ട്വൻറ്റി നയൻ പോയിൻറ്റ് വൺ സിക്സ് മൈനസ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫോറിൻ്റെ സ്ക്വയർ ലെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സിക്സ് ഫൈവ് സിക്സ് എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് സിക്സിൻ്റെ സ്ക്വയർ സെവൻറ്റി ത്രീ പോയിൻറ്റ് നയൻ സിക്സ് ലെവൻ പോയിൻറ്റ് സിക്സിൻ്റെ സ്ക്വയർ വൺ തേർട്ടി ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സിക്സ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എക്സ് ഐ മൈനസ് എക്സ് ബാർ ഹോൾ സ്ക്വയറുകൾ കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് അവരെ സമ്മ് നോക്കാം സമ്മേഷൻ ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ടു എൻ എക്സ് ഐ മൈനസ് എക്സ് ബാർ ഹോൾ സ്ക്വയറുകളെല്ലാം ആഡ് ചെയ്യ
അപ്പോൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ സിഗ്മ എന്താണെന്ന് ഇവിടെ കിട്ടി പിന്നെ നമ്മളോട് കാണാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വേരിയൻസ് ആണ് അപ്പോൾ വാട്ട് ഈസ് വേരിയൻസ് വേരിയൻസ് ഇസ് സിഗ്മ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ ഇയാളുടെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ വരിക സെവൻറ്റി ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞ ആൻസർ ആണ് നമുക്ക് വരാൻ പോകുന്നത് അല്ലേ ഇനി നമുക്ക് കാണേണ്ടത് കോയഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ആണ് ആൻഡ് കോയഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് വേരിയേഷൻ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ വാട്ട് ഇസ് കോയഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ കോയഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എക്സ് ബാർ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വാട്ട് ഇസ് സിഗ്മ സിഗ്മ ഈസ് എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എക്സ് ബാർ വിച്ച് ഇസ് ഫിഫ്റ്റി ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫോർ അപ്പോൾ ഇത് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ സിക്സ് എന്നാണ് വൺ സിക്സ് ത്രീ എന്നൊക്കെ വരും സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ സിക്സ് ത്രീ അപ്പോൾ കോയഫിഷൻ ഓഫ് വേരിയേഷൻ ആണ് കാണേണ്ടത് ദാറ്റ് ഈസ് സിഗ്മ ബൈ എക്സ് ബാർ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് അല്ലെങ്കിൽ സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ സിക്സ് ത്രീ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് വരും വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഇതാണ് ഇവിടെ കോയഫിഷൻ ഓഫ് വേരിയേഷൻ വരുന്നത് ഓക്കെ പിന്നെ നമ്മൾ ഇതേ ക്വസ്റ്റ്യനെ നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ്റെ സിംപ്ലിഫൈഡ് ഫോർമുല ഉണ്ടല്ലോ അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് അടുത്തതായിട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ എന്താ വരിക എന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എക്സൈകൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ സിംപ്ലിഫൈഡ് ഫോർമുല രണ്ട് ഫോർമുലയും സെയിം തന്നെയാണ് സിഗ്മ അല്ലെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിയേഷൻ സിഗ്മ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് വൺ ബൈ എൻ സമ്മേഷൻ ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ടു എൻ എക്സൈ സ്ക്വയർ മൈനസ് എക്സ് ബാർ സ്ക്വയർ അതായത് ഇവിടെ ഈ കാൽക്കുലേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത ശേഷം എക്സ് ബാർ സ്ക്വയറിന് അത് മൈനസ് ചെയ്യുക അല്ല എക്സ് ബാർ സ്ക്വയർ അതൊന്ന് മൈനസ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് സ്ക്വയർ റൂട്ട് കാണുക അതാണ് വേണ്ടത് അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ എക്സ് ബാർ കണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലേ നമുക്ക് എക്സ് ബാർ കിട്ടി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എക്സ് ബാർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റി ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫോർ എന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് എക്സൈ സ്ക്വയർ കണ്ടു നോക്കാം എക്സൈയുടെ സ്ക്വയറുകൾ കണ്ടു നോക്കാം ഓരോന്നിൻ്റെ സ്ക്വയർ വൺ ഫോർട്ടി ടുവിൻ്റെ സ്ക്വയർ വൺ തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ ഫോർട്ടി എയ്റ്റിൻ്റെ ടു തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർ ഫിഫ്റ്റിയുടെ ഫൈവ് ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് സിക്സ്റ്റി ടുവിൻ്റെ ത്രീ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി ഫോർ ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവിൻ്റെ ഫോർ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് അപ്പോൾ വാട്ട് ഇസ് സമ്മേഷൻ എക്സൈ സ്ക്വയർ എക്സൈ സ്ക്വയർ എല്ലാം ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് വരുന്നത് ഫോർട്ടീൻ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി സെവൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ആൻസർ ആണ് അല്ലേ ദ ഫോർ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ സിഗ്മ ക്യാൻ ബി റിട്ടേൺ ആസ് വൺ ബൈ ഫൈവ് ഇൻറ്റു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈവ് ആണ് വൺ ബൈ ഫൈവ് ഇൻറ്റു അപ്പോൾ കിട്ടിയ സമ്മ ഫോർട്ടീൻ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി സെവൻ മൈനസ് എക്സ് ബാർ സ്ക്വയർ വാട്ട് ഈസ് എക്സ് ബാർ ഫിഫ്റ്റി ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫോർ സ്ക്വയർ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ചെയ്യാം വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ഇതിന് അഞ്ച് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ടു തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫോർ മൈനസ് ഫിഫ്റ്റി ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫോറിൻ്റെ സ്ക്വയർ ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സിക്സ് എന്ന് വരും വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു അപ്പോൾ മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ റൂട്ട് ഓഫ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഫോർ ഇതാണ് കിട്ടുന്നത് റൂട്ട് ഓഫ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഫോർ നേരത്തെ കിട്ടിയത് തന്നെയാണ് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ വൺ തന്നെ വരും അപ്പോൾ രണ്ട് മെത്തേഡിൽ ചെയ്താലും സെയിം ആൻസർ ആണ് കിട്ടുക ഈ മെത്തേഡിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി കാൽക്കുലേഷൻ സിമ്പിളായിരിക്കും ഓരോന്നിന്നും ഇപ്പോൾ പോയിൻറ്റൊക്കെ വരുന്ന എക്സ് ബാർ ആൻസർ ആയാലും കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പമാണ് ഈ മെത്തേഡ് അപ്പോൾ നമുക്ക് സൗകര്യമുള്ള മെത്തേഡ് നമുക്കിവിടെ ഉ